Welcome back to my channel. It's me Shamrin and you're watching Smile with Shamrin. So, I'm going to smile with Shamrin today. We're going to talk about this episode on Wednesday. So, we're going to talk about Wednesday. We're going to talk about Wet Talks. Wet Talks is going to talk about New Zealand visa. We're going to talk about some of the students in New Zealand. We're going to talk about some of the students in New Zealand. So, we're going to talk about the most requested video. One of the things that I'm going to talk about is New Zealand. Kondo orang itu sahaja yang lembut. Kerana ini tu checklist itu ayah rakyat teri orang ini. Yang kita semua orang itu korang cuma ada lupa ayam itu nak apa ni? Kerana visa itu baru itu jadi petang itu baru. Baru one week itu dulu jual few days itu dulu jual kerana kita ayah rakyat ngoto power ini baru. Students ini especially apa aduh orang ini. Nama kita students ini help ayam betul. Ini yang visual sekian na. Baru putih list akan yang checklist akan dah kita ini. Kita kita wait lah ni. Kita orang kita discuss ini. Kita kerana orang students ini kita orang mana apa aduh kita discuss ini. Kita orang yang list itu ayah rakyat ini. Jadi orang kita bagai orang perlu ni ajar kita semua. Let's start our work. If you are watching our channel, please, please, please subscribe. If you are watching this video, press the bell icon. If you are watching this video, please like and share. Please subscribe to our channel. 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 Please like, comment and share. If you are watching our channel, please like, comment and share. If you are watching our channel, please like, comment and share. If you are watching our channel, please like, comment and share. So, if you have any questions in New Zealand, I will be able to share this video in the description box. I will be able to share this video in the description box and comment box. I will be able to share this video in the description box. Today, we are going to discuss what we are going to do in New Zealand. We are going to start with the checklist in New Zealand. So, first and foremost, we are going to do documents. So, we are going to do the first category in the checklist. So, we are going to do the documents. So, we are going to do the documents in New Zealand. So, we are going to do the documents in New Zealand. First, you have a qualification. You have a qualification for all of your certificates. You have a file for your certificates. So, first, you have a certificate for your certificates. You have to go to the interview in the campus. That's why. Ini nama kita berada dalam nama kita passport. Nama kita passport itu nama kita pergi ke mana kita pergi ke travel. Yang ini kita check list yang penting untuk kita pergi. Last time kita marah untuk pergi. Pala kes segala orang dah turun. Third one is ticket. Ninggal deh tiket, pi elektronik tiket, ane gelo malah ada tiket, ane gelo ninggal deh tiket. Aduh bolten deh boarding pass, ninggal deh pun online aja ane, aduh bolten jalan deh kiosk kan ada boarding pass, aku boleh boarding pass ane aduh bolten deh. Ekstra important deh kaya ninggal deh offer letter, ninggal kan ninggal deh college jalan deh gitu itu la. Offer letter ninggal deh orang kelu, marak kerja. Tapi sah documents ni deh section kaya niu, ada aja ninggal deh certificates, ninggal deh passport, aduh tu visa ni la ninggal deh passport, ninggal deh offer letter. Aduh boleh tanya, ninggal deh ticket and boarding pass. Itre ayah kerjanya lo, tamal deh major, tamal deh documents sokaya ready ayah kerjanya. Itu adalah ninggal ninggal deh partner na kuda ni ninggal lo beri nade inggil. Ninggal deh relationship tu prove ayah ni. Entah kat documents sendo, ada documents selalu ninggal lo kondo ayah. Ninggal deh marriage certificates, aduh boleh tanya, ninggal deh kalian tu deh photos, relatives sendo kuda lo photos, ninggal tamal lo relationship tu prove ayah na, tu join bank account ni ninggal aduh. Apa selalu detail tu ninggal deh kaya le kerida. Apa tamal deh documents section kerjanya. Second itu barang itu elektronik item. Ini kan dengan lorang barang itu, dengan lorang ni, saya ni pun barang itu elektronik item. So dengan lorang must type itu ada kundur. Karena kami New Zealand itu sama ni cek. Dengan lorang student se pudia beri na alag lah ni. Dengan lorang sama ni cek terlalu ibarat one net one dan orang walaupun expensive mana. So, ini tak ke elektronik item sana dengan lorang kundur ini. Apa dengan lorang note itu lalu. Satu important itu, kami kalau lorang kerja laptop. Laptop pun kundur ini pun sedih kerana ada karya yang baru ini. Original Windows, alagil Original Mac. Ada itu, nengal da operating system itu barang itu, nengal crack. Dapat na artlo kaya nengal dambre crack ke ida operating system sama lo use ayum. It's a big no no. New Zealand na samani cerutolom nengal original item lo operating system system ulla computer tanne. Ada itu laptop tanne kondo eranam nengal students ane gil without laptop nengal ke survey biam petla. Pirated item lo umnu, adilin da wam badilah. Second itu baru itu, nihgal de processor, nihgal de computer de processor itu baru itu, i5, alinggil minimum i5 enggilu. So nihgal de processor itu baru itu, i5 ari kerana i5 alinggil minimum i5 beranam, adu pola tenne RAM itu baru itu, minimum 8 GB beranam. Karena New Zealand ni le campus asal use ini ada processor ini baru ini ada i7 no, aduh boleh tanya GB ini mana 16 GB, so 16 GB aduh boleh tanya i7 processor ane New Zealand ni le campus asal use ini, so ni engkau minimum i5 aduh boleh tanya RAM minimum 8 GB, tu marak kerja di dalam computer tanah ni engkau kundo erana. 
പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂസിലാൻഡ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പ്ലഗ് അല്ല ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ പ്ലഗ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സോ ഒരു നിങ്ങൾക്കൊരു മൾട്ടിപ്പിൻ പ്ലഗ് ഒരു അഡാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണം അതൊരിക്കലും മറക്കരുത് കാരണം നമുക്ക് മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്തൊക്കെ എക്യുപ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കൊടുന്നു അതൊക്കെ നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൻ പ്ലഗ് മസ്റ്റ് ആണ് സോ അതാണ് നിങ്ങളുടെ ചെക്ക് ലിസ്റ്റിൽ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് വേറെ വേണ്ടത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു മൊബൈൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്തായാലും ചാർജർ മറക്കില്ല പക്ഷെ ചെക്ക് ലിസ്റ്റിൽ ചാർജർ വെക്കുക കാരണം ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ചാർജർ മറന്നു പോയാലോ സോ നിങ്ങളുടെ ചാർജർ കൊണ്ടുവരണം അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്റ്റുഡൻസ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഹെഡ്ഫോൺ കൊണ്ടുവരാം കാരണം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറെ നമുക്ക് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ബസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ അധികം പേരും ഹെഡ്ഫോൺ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുന്നേ ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് വൈഫൈ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ വേസ് കേസ് സിനാരിയോയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഓഫ്ലൈനിൽ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം പിന്നീട് വേണ്ടത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വാച്ച് ഇപ്പം എല്ലാവരുടെ അടുത്തും മൊബൈലൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇൻ കേസ് നമുക്കിപ്പോൾ ചാർജ് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ചാർജ് കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അവസ്ഥ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സാം ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു വാച്ച് ഉണ്ടാവുന്ന നല്ലതായിരിക്കും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് എക്സാമിനെങ്കിലും അത് ഉപകാരപ്പെടും പിന്നീട് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രിമ്മർ അതുപോലെ തന്നെ ഹെയർ ഡ്രയർ ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റ്നർ ഇപ്പോൾ ഗേൾസ് ആണെങ്കിൽ സ്ട്രൈറ്റ്നർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഡ്രയർ അതുപോലെ തന്നെ അയൺ ബോക്സ് അയൺ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അയൺ ബോക്സ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തൊരു ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡ്രയർ അതുപോലെ തന്നെ ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റ്നർ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക അയൺ ബോക്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ടു ഫോർട്ടി ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ഫോർട്ടി വോൾട്ട് ആണ് ഇവിടുത്തെ സോ ആ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് വോൾട്ട് ഉള്ളത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഐറ്റംസ് എന്നാൽ പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മണി സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം നിങ്ങൾ ലോണൊക്കെ എടുത്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഐറ്റംസ് വാങ്ങുന്ന പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഫീസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയില്ല സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് നിങ്ങളുടെ ചെക്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം സോ നമുക്ക് അടുത്ത സെഗ്മെന്റിലേക്ക് പോവാം ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമുക്കറിയാം നിങ്ങളൊരു പുതിയ രാജ്യത്തേക്ക് ന്യൂസിലാൻഡിലേക്കാണ് വരുന്നത് ന്യൂസിലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സി പ്രത്യേകിച്ച് ഓക്ലാൻഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം തന്നെ എല്ലാ സീസണും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും നല്ല വെയിലുണ്ടാവും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മഴ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും തണുപ്പാവും സോ നമ്മൾ വെതർ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അപ്പാരൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര സെറ്റ് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം എന്നൊക്കെ ഞാനൊരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ജാക്കറ്റ് അതായത് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ജാക്കറ്റ് കാരണം ഇവിടെ വിൻറ്റർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല തണുപ്പാണ് ഓക്ലാൻഡ് അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ സൗത്ത് ഐലൻഡിലോ കുറച്ച് നോർത്തിലേക്കൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ നല്ല എക്സ്ട്രീം തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും സോ ജാക്കറ്റ് മസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ മിനിമം വൺ ഒരു ജാക്കറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം പിന്നെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാ വീട്ടിലും ഡ്രയർ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല സോ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഉണങ്ങി കിട്ടാനൊക്കെ വെതർ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ മൂലം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു നല്ലൊരു ജാക്കറ്റ് കരുതോ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് പോസിബിൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ ജാക്കറ്റും കൂടെ എടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് സ്വെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ തേമൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇന്നോവെയർ അതായത് തേമൽ ഇന്നോവെയർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെഗിങ്സ് പോലുള്ളതാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടോപ്പ് ആണെങ്കിലും തേമൽസ് മസ്റ്റ് ആണ് കാരണം നമ്മളൊരു ഒത്തിരി തണുപ്പില്ലെങ്കിലും നമ്മളൊരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് വരുന്നവർക്ക് തണുപ്പ് എന്താ പറയുക ബെയർ ചെയ്യ
അതുപോലെ തന്നെ സ്പോർട്സ് ഷൂ ഇവിടെ നമ്മൾ അധികം ജിമ്മിലൊക്കെ പോകുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നടക്കാനൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ അതിന് പറ്റുന്ന ഒരു സ്പോർട്സ് ഷൂ വേണം പിന്നെ നമ്മുടെ കാഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള സ്നേക്കേഴ്സ് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമുക്കിപ്പോൾ കോളേജിലൊക്കെ പോകണം സാധാരണ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെ ഒരു ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമുക്ക് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര എളുപ്പമുള്ള ടൈപ്പിലുള്ള സ്നേക്കേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കാഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള സ്നേക്കേഴ്സ് ഇത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം സോ നമ്മളുടെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇടാനുള്ള ചെരുപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ സ്പോർട്സ് ഷൂ പ്ലസ് ഒരു കാഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള സ്നേക്കേഴ്സ് പിന്നെ ഒരിക്കലും മറന്നു പോയത് ഫോമൽ ആയിട്ടുള്ള ഓഫീസ് ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഷൂസ് അതായത് നമ്മൾ വർക്ക് പ്ലേസിലാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു ഇന്റർവ്യൂന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഫോമൽസ് വേണം സോ ഒരു ഫോമൽ ടൈപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് നമ്മുടെ ഒരു ഷൂ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷൂ ഇന്റർവ്യൂന് ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള പോളിഷ്ഡ് ഷൂ ഒക്കെ വേണ്ടിയും അതും മറക്കരുത് ഇനി വേണ്ടത് നമ്മുടെ ന്യൂസിലാൻഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ സൺഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷറി അല്ല അതൊരു വാനിറ്റിയുടെ സിമ്പിൾ ഒന്നും അല്ല സൺഗ്ലാസ് ഇസ് എ മസ്റ്റ് കാരണം ന്യൂസിലാൻഡിലെ ഓസോൺ ലെയറിൽ വലിയ ഹോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സോ ഇവിടുത്തെ സണ്ണിലെ യു വി ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള യു വി റേസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂസിലാൻഡ് ഗവൺമെന്റ് ഏത് ഈവൺ വിന്ററിലാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ സൺസ്ക്രീൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയും സോ സൺ ഗ്ലാസ് ഇസ് എ മസ്റ്റ് കാരണം ഇവിടെ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ നിന്ന് സൺ ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുവരും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്പ് ഈ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വിന്ററിനൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മങ്കി ക്യാപ്പ് എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചെവിയൊക്കെ മറക്കുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള ക്യാപ്പ് നിങ്ങൾ ടീഷർട്ട് നിങ്ങൾ ജാക്കറ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹുഡി ഉള്ള ടൈപ്പ് ജാക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരുന്നു കാരണം ഇവിടെ എപ്പോഴും മഴയും തണുപ്പും കാറ്റൊക്കെയാണ് സോ ഹുഡി ഉള്ള ടൈപ്പ് ജാക്കറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ പോക്കറ്റ് ഉള്ള ടൈപ്പ് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് തണുപ്പത്തൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ കൈയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മരവി ിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു സോ പോക്കറ്റ് ഉള്ള ജാക്കറ്റ് ഉള്ള ഡ്രസ്സുകൾ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഹുഡി ഉള്ള ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ക്യാപ്പ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൺ സമ്മറിൽ നമുക്ക് സാധാ ടൈപ്പ് ക്യാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വരും വിന്ററിലാണെങ്കിൽ വിന്ററിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ജാക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം മറ്റൊരു കാര്യം ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഷോൾ ആണ് വിന്റർ ഷോൾ നമ്മൾ ഈ മഫ്ലർ എന്നൊക്കെ പറയും നാട്ടിൽ അതായത് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ടൈപ്പ് ഷോൾ കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വളരെ പ്രത്യേകിച്ച് പെട്ടെന്നൊരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഷോള് നമ്മൾ നെക്കിലൂടെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുപോലത്തെ ഒരു ഇതും നിങ്ങൾ വാങ്ങാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ സമ്മർ ക്ലോത്ത്സ് മറക്കണ്ട സാധാരണ പെയർ ഓഫ് ടീസ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ട്രൗസേഴ്സ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കയറുക കാരണം സമ്മർ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ചൂടായിരിക്കും സോ നിങ്ങൾക്ക് കട്ടിയുള്ള ഡ്രസ്സാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നെങ്കിൽ പറ്റില്ല സോ സാധാരണ ടീഷേർട്ട്സും ഡെയിലി വെയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരിക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ക്യാഷ് നിങ്ങൾക്ക് ലാഭിക്കാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ ഹൈജീൻ അതായത് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്മെറ്റിക്സ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാണ് ബെസ്റ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഫ്യൂ മന്ത്സ് എങ്കിലും സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോസ്മെറ്റിക്സും അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് കെയർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹൈജീൻ പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് വളരെ ഉപകാരപ്പെടും അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഈസ് സൺസ്ക്രീൻ നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് സൺസ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ പോലും ന്യൂസിലാൻഡിൽ എസ്പെഷ്യലി സമ്മറിൽ മോർണിംഗ് ഒരു ലെവൻ ടു ടു വരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ സൺസ്ക്രീൻ മസ്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം കാരണം ഇവിടുത്തെ യു വി ലൈറ്റ് വളരെ അപകടകരാരിയാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ബോഡി ലോഷൻ ബോഡി ലോഷൻ നിവിയ അതുപോലെ തന്നെ വാസ്ലൈൻ ഡൗ ഇതുപോലത്തെ കമ്പനീസിൻ്റെ നല്ല മോയ്സ്ചറൈസിങ് ആയിട്ടുള്ള ലോഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് സ
girls in a specially safety uh, safety pin adu pole thanne nammada slide undallo nammada hair slide bun safety pin adokka ningalde list il nirbandhayittu vekkya pinnidu ningalku vendathu endannu parnalle pinne enikku parayanulladu hair oil adu new zealand la shop il nu poya ningalku hair oil onnum kittulla hair cream hair cream um hair oil um ivada illa ivada namakku ഹെയർ സീറം അതുപോലെ തന്നെ ഹെയർ സ്പ്രേ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക അതൊന്നും നമ്മുടെ മുടിക്ക് അത്ര നല്ലതാവില്ല സോ നാട്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഹെയർ ഓയിൽ കൊണ്ടുവരും അതുപോലെ തന്നെ ഹെയർ ക്രീം എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങളുടെ ചെക്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം സോ പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബ്രഷ് ടൂത്ത് ബ്രഷ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് സോപ്പ് ബോഡി ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ സ്ക്രബ് ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഡിയോഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂസിലാൻഡിൽ പെർഫ്യൂംസ് ഒക്കെ നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് സോ പെർഫ്യൂം നിങ്ങൾക്ക് പെർഫ്യൂം ഡിയോഡ്രൻറ്റ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാം പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കുന്ന മുന്നേ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പില്ലോ കവർ എടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് താമസിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ബെഡ്ഷീറ്റ് പല ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്തതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റൊന്നും കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബെഡ്ഷീറ്റ് ഒക്കെ വല്ല പ്ലെയിൻ വൈറ്റ് ഗ്രേ ഒക്കെ കളർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പേ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റും ഒരു പില്ലോ കവറും കൊണ്ടുവരുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ വേണ്ടത് ബ്ലാങ്കറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും വീട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മനുഷ്യത്തുള്ള ആരെങ്കിലും എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്കൊരു ബ്ലാങ്കറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ആയിരിക്കും ബട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ബ്ലാ നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ ബ്ലാങ്കറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല കട്ടിയുള്ള ബ്ലാങ്കറ്റ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കട്ടിയുള്ള ബ്ലാങ്കറ്റ് ഒന്നും നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല അത്രയും വെയിറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ളൊരു ബെഡ്ഷീറ്റ് കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ താമസിക്കാൻ വരുന്ന വീട്ടിലെ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഫ്യൂ ഡേയ്സ് അതുകൊണ്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാം എന്നിട്ട് നെറ്റിലൊക്കെ നോക്കി എന്തെങ്കിലും ഡീലിൽ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് സോ ബ്ലാങ് ബ്ലാങ്കറ്റ് കെട്ടി വലിച്ച് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരണ്ട എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പക്ഷെ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ളൊരു ബെഡ്ഷീറ്റ് തൽക്കാലം കൊണ്ടുവരാം അതുപോലെ തന്നെ കട്ടിയുള്ള സോക്സ് ഇപ്പം രാത്രിയൊക്കെ കിടക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പൊക്കെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും നമുക്ക് ഹീറ്ററൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് സഫക്കേഷനൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് സോക്സ് ഇസ് എ മസ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ മെഡിക്കേഷൻസ് മെഡിക്കേഷൻസിന് കൊണ്ടുവരുന്ന ആളുകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ മെഡിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾ ഒരു ബോക്സിൽ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ വെക്കുക അതിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കെമിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എന്താണ് പറയുക ഫാർമസിസ്റ്റ് ഫാർമസിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തുനിന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതിലുണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ വാങ്ങിയതിൻ്റെ ബില്ലുകൾ എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ യൂസിനുള്ള മെഡിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പാടുള്ളൂ സോ മെഡിക്കേഷൻസിൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അതിൽ ഒന്നിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സാധാരണ പനി തലവേദനയ്ക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് അപ്പ് ചെയ്യുക എത്ര എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ പാരസെറ്റമോൾ അതുപോലെ തന്നെ കോൾഡിനുള്ള മെഡിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾ വേണം കഫ്സിറപ്പ് കഫ്സിറപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇവിടെ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഫസ്റ്റ് സിക്സ് മന്ത്സ് എപ്പോഴും അസുഖമാണ് പനി ജലദോഷം തലവേദന ചുമ സോ ഇതിനുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാം പിന്നെ പെയിൻ സ്പ്രേ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ മൂവ് അതുപോലെ തന്നെ വൊലീനി എനിക്കറിയാം നാട്ടിലത്തെ ഒരു ബ്രാൻഡ് ഇവർ പറഞ്ഞെന്നാണ് എനിക്ക് വൊലീനി പെയിനുള്ള സ്പ്രേ അത് കൊടുക്കുക സ്പ്രേനൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിനെ സ്പ്രേ അടിക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫുട്ബോളോ നിങ്ങൾ കളിക്കാൻ പോകുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഉളുക്കോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ തൽക്കാല ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ സോത്രോട്ട് സോത്രോട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടാബ്ലെറ്റ്സ് നാട്ടിൽ നിന്ന് വിക്സ് അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ മീൻസ് സൂതേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങുക പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്
ഹൈലി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഒരു പല്ല് കാണിക്കാൻ പോകണമെങ്കിൽ തന്നെ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഡോളേഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം സോ ഞങ്ങൾ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കിവീസ് ഇംഗ്ലീഷുകാർ പോലും ഡെൻ്റൽ ഹോളിഡേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ തായ്ലാൻഡിലൊക്കെ പോകും കാരണം ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിൽ ഡെൻ്റൽ കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ചീപ്പാണ് സോ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്യാനോ ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പല്ലൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് എല്ലാം പക്കയാക്കിയിട്ട് ന്യൂസിലാൻഡിലേക്ക് വന്നാൽ മതി ന്യൂസിലാൻഡിലൊരു പല്ല് വേദന വന്നാൽ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുക നിവർത്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇറ്റ്സ് എ റിപ്പ് ഓഫ് കുടുംബം വെളുക്കും സോ അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അലർജി ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ന്യൂസിലാൻഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ന്യൂസിലാൻഡിലെ അലർജിക്ക് ഇൻസിഡൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് കാരണം ഇവിടെ സ്പ്രിങ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ പോളൻ പിന്നെ ഡെസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും മറ്റ് പല തരത്തിലുള്ള അലർജീസ് ഉണ്ട് സോ നിങ്ങൾ അലർജി ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെഡിക്കേഷൻ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ മസ്റ്റ് ആണ് മെഡിക്കേഷൻ എപ്പോഴും ഒരു ബോക്സിൽ തന്നെ കരുതുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ബേൺ ഒരു ഓയിൻമെൻറ്റ് അതായത് ഇൻസെക്ട് ബൈറ്റ്സ് നമ്മളെ കട്ട്സ് ബേൺസ് ഇതിനൊക്കെ ഉള്ള കൈ പൊള്ളിയാലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓയിൻമെൻറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് പോലെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അതിൽ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് വെക്കുക നിങ്ങളുടെ ബില്ല് വെക്കുക അവർ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക സോ നമ്മുടെ ചെക്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് സമാപ്പ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് വിസ ആണെങ്കിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വിസ കോപ്പി വേണം ഓഫർ ലെറ്റർ വേണം പിന്നെ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസ് അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ ജി ബി ഒക്കെ എത്രയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ വന്നത് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ കെയറിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വെതറിന് പറ്റിയത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് ഞാൻ മറന്നൊരു കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അംബ്രലയാണ് സോ ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ അംബ്രല നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാണുകയില്ല ഭയങ്കര മഴയത്ത് മാത്രമേ ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ അംബ്രല യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് നാട്ടിൽ വെയിലത്ത് മഴയൊക്കെ മഴയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പോലും കുട ചൂടി നടക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അംബ്രല കരുതുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ അംബ്രല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കാലം കൂടെയാണ് സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒരു എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഉപകാരപ്പെട്ടോ നിങ്ങൾ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഷെയർ കോമെൻറ്റ് ആൻഡ് ലൈക്ക് മൈ വീഡിയോ അത് മാത്രമല്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ട് ആരും പോകരുത് അപ്പൊ വെറ്റോക്സ് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞു ഫ്രൈഡേ നമുക്കൊരു പുതിയ സെഗ്മെന്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് മൺഡേ നമ്മളൊരു സ്മൈൽ വിത്ത് ഷംറിനിൽ ഇപ്പോൾ മൺഡേ നമ്മൾ ഷേ വിത്ത് ഷംറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സെഗ്മെന്റ് നമ്മൾ തുടങ്ങി നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എന്ത് ഇഷ്യൂസും എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്യാം അതാണ് ഷേ വിത്ത് ഷംറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെൻസ്ഡേ ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ലൈക്ക് സ്റ്റുഡൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് വീസ ക്വറീസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും വെറ്റോക്സിൽ ഉണ്ടാവുക ഫ്രൈഡേ നമ്മളൊരു പുതിയ സെഗ്മെന്റ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഫ്രൈഡേ കാണാം അപ്പൊ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുക അതുവരേക്കും ബൈ